درود همراهان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از درس ها و کلیپ های ارزنده و آموزشی پرکاربرد ترین ساختار های مکالمه ای و ساختار های جمله ای در انگلیسی و در این درس یکی از بسیار پرکاربرد ترین ساختار ها یعنی I am going to که به اختصار میشه I'm gonna در انگلیسی رو با هم مرور خواهیم کرد و با بیان جملات و مثال هایی که این ساختار در اونها به کار رفته به استفاده و کاربرد این ساختار مسلط میشیم و یک بار برای همیشه اون رو یاد میگیریم بچه ها اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید با سابسکرایب کردن و فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید جز اولین نفراتی باشید که به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار بگیرید و بتونید از اونها استفاده بکنید. همچنین اگر دوست دارید از ما حمایت بکنید و در واقع از خودتون که به ما انگیزه بدید بتونیم در آینده هم در خدمت شما باشیم این کلاس آموزشی رو با فشردن لایک حمایت بکنید تا با هم انگیزه بیشتری داشته باشیم. بچه ها روش تمرین و مشارکت در این کلاس در این کلیپ خدمت شما تقدیم میشه. امیدواریم که با مشارکت و تمرین در این کلاس بتونید به رشد خوبی در یادگیریتون برسید. بسیار خوب بپردازیم به ساختار بسیار پر کاربرد و رایج I am going to یا I'm gonna در انگلیسی. I am gonna go now. I'm gonna go now. I'm gonna در حقیقت مخفف I am going to یعنی من قصد دارم یه کاری رو انجام بدم و به صورت مخفف در مکالمه ها گفته میشه I'm gonna و در اصل به جای I am going to یعنی من قصد دارم کاری رو انجام بدم گفته میشه I'm gonna و در اینجا I'm gonna go بوده است I am going to go یعنی من قصد دارم بروم now یعنی اکنون I'm gonna go now من قصد دارم الان برم و در فارسی ما به این شکل هم بیان میکنیم میگیم من میخوام برم در حقیقت قصد دارم که برم پس جمله و عبارتمون اینه I'm gonna go now من قصد دارم الان بروم I'm gonna go now I'm gonna go now. I am gonna read a book. I'm gonna read a book. I'm gonna همونطور که گفتیم مخفف I am going to من قصد دارم یه کاری رو انجام بدم. کدوم کار؟ read. Read یعنی خواندن. A book یک کتاب. I'm gonna read a book. من قصد دارم یک کتاب بخونم. خیلی عمالی تبریک به شما. بچه ها روش تمرین و استفاده از این کلیپ و شرکت کردن در این کلاس به این صورته که هر عبارت و هر جمله‌ای که داریم خدمت شما تقدیم می‌کنیم رو در قسمت کامنت بنویسید. کار سختی نیست. و به خودتون اثبات بکنید که من جسارت بیان یک جمله انگلیسی رو دارم. خیلی از زبان آموزا درگیر حراس و خجالتن نمیتونن یه جمله ساده رو بیان بکنن و اگر میخواید بر این موضوع فائق بشید و این مشکل رو در خودتون از بین ببرید با این درس همراه باشید و طبق روشی که خدمتون بیان میکنیم تمرین کنید تا به اون چیزی که میخواید برسید پس جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm gonna read a book من قصد دارم یک کتاب بخوانم. I'm gonna read a book. I'm gonna read a book. I am gonna go to work. I'm gonna go to work. I'm gonna گفتیم که مخفف I'm going to و یعنی قصد دارم. قصد دارم چی کار کنم؟ Go to work. Work یعنی کار یا سر کار I'm gonna go to work من قصد دارم به سر کار بروم I'm gonna go to work I'm gonna go to work I am gonna take a nap I'm gonna take a nap 
I'm gonna من قصد دارم یا I'm going to nap یعنی یک چرت کوتا یک خواب کوتا take a nap یک کالوکیشن یعنی یک چرت زدن I'm gonna take a nap من قصد دارم یک چرت بزنم خیلی خوبه اما قبل از چرت زدنتون بچه ها در کنار این که مثال ها و عبارت ها رو در قسمت کامنت می نویسید با صدای رسا هم لطفا تکرار بکنید و بیان بکنید و وقتی که تکرار کردید صدای خودتون رو با موبایلتون با دستگاهتون ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید به این دلیل که روش درست و اصولی تمرین همینه هم بنویسید برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت کامنت در دفترچه یادداشتتون برای تمرین دوباره و با صدای رسا تکرار کردن ما به شما قول میدیم اگر این روش رو برای مدت کوتاهی برای کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن یا هر درسی که دارید ازش استفاده میکنید برای یادگیری انگلیسی اگر انجام بدید بدون شک به اون رشدی که میخواید میرسید و این رشد در شما اتفاق میفته پس با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm gonna take a nap من قصد دارم یک چرت بزنم I'm gonna take a nap I'm gonna take a nap. I am gonna eat some cake. I'm gonna eat some cake. I'm gonna ya yeah, I'm going to yani man qast daram eat bukhoram sam miqdari cake. I'm gonna eat some cake. من قصد دارم مقداری کیک بخورم. I'm gonna eat some cake. I'm gonna eat some cake. I am gonna stop smoking. I'm gonna stop smoking. Stop یعنی توقف کردن یا متوقف کردن Smoking یعنی سیگار کشیدن Stop smoking یعنی سیگار کشیدن رو متوقف کردن I'm gonna من قصد دارم I'm gonna stop smoking من قصد دارم سیگار کشیدن را متوقف کنم I'm gonna stop smoking I'm gonna stop smoking I am gonna call Tara again. I'm gonna call Tara again. Call yani zang zadan ya seda zadan. Tara yani Tara again dobare. I'm gonna call Tara again. Man gas daram dobare be Tara zang bezanam. I'm gonna call Tara again. I'm gonna call Tara again. I am gonna help my friends. I'm gonna help my friends. Help yani kumak kardan my friends dustanam. I'm gonna help my friends. من قصد دارم به دوستانم کمک بکنم و قبل از اینکه به دوستانتون کمک بکنید بدونید که باید خودتون به خودتون کمک کنید چطوری برای یادگیری انگلیسی چطوری میتونیم به خودمون کمک بکنیم کاری نداره برای رشد اعتماد به نفستون هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید روش طبیعی یادگیری یه زبان توسط یک کودک هم به همین صورته جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm gonna help my friends I'm gonna help my friends I am gonna call the police I'm gonna call the police I'm gonna من قصد دارم call زنگ زدن the police تلفظش رو دقت کنید police نیست police استرس روی L police I'm gonna call the police من قصد دارم به پلیس زنگ بزنم I'm gonna call the police I'm gonna call the police I'm gonna teach you English. 
I'm gonna teach you English. I'm gonna teach یعنی من قصد دارم درس بدم به کی؟ you به شما English انگلیسی ولی آیا شما قصد دارید یاد بگیرید یا نه؟ آیا به آن چیزی که ما میگیم و روش تمرین این که میگیم در تمرینات شرکت بکنید شرکت میکنید یا نه؟ یادتون میاد دوران تحصیل معلم چقدر خودشون رو میکشتن میگفتن آقا در تمرینات شرکت کنید آقا در تمرینات شرکت کنید اما خیلی ها شرکت نمیکردن نتیجهش میشه همین اینکه شما هنوز انگلیسی رو مسلط نیستید پس ما به شما میگیم با هم بیایید یاد بگیریم ما دیگه عاقل و بالغ هستیم در قسمت کامنت شرکت کنید برای رشد اعتماد به نفستون جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که دارید با صدای رسا تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه تلفظ و بیان در این کلیپ مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید درست دوستان ما زیاد تکرار میکنیم این موضوع رو ولی همین که داریم تکرار میکنیم خیلی اصلا توجه نمیکنن این کلیپ رو مثل یک فیلم سینمایی نگاه میکنن یا حتی نگاه نمیکنن به هر حال وظیفه ماست که بیان کنیم بقیهش دیگه با خودتونه جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm gonna teach you English من قصد دارم به شما انگلیسی آموزش دهم I'm gonna teach you English. I'm gonna teach you English. I'm gonna be honest with you. I'm gonna be honest with you. I'm gonna man gastaram be honest. Honest va hamutor ki mibinid H dar ebtida khunde nemishe va sedai avalash A. Honest یعنی صادق Be honest یعنی صادق بودن With با یا همراه با You تو I'm gonna be honest من قصد دارم صادق باشم With you با تو میخوام صادق باشم و حقیقتش رو به شما بگم با هم در قسمت کامنت شرکت میکنیم در تمرین در این کلاس شرکت میکنیم و می نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm gonna be honest with you من قصد دارم با تو صادق باشم. I'm gonna be honest with you. I'm gonna be honest with you. I'm gonna ask some questions. I'm gonna ask some questions. I'm gonna ask یعنی من قصد دارم بپرسم چی رو؟ some تعدادی یا مقداری questions question یعنی سوال و questions یعنی سوالات I'm gonna ask some questions من قصد دارم چند سوال بپرسم I'm gonna ask some questions I'm gonna ask some questions I'm gonna walk to lose weight. I'm gonna walk to lose weight. I'm gonna walk یعنی من قصد دارم راه بروم قدم بزنم به چه منظور؟ To lose weight. Lose یعنی از دست دادن و weight یعنی وزن. To lose weight یعنی برای از دست دادن وزن یا کاهش وزن. احتمالا اضافه وزن داریم پس باید walk. قدم بزنیم تا بتونیم وزنمون رو کاهش بدیم. جمله و عبارتمون اینه میخوایم بگیم که برای کاهش وزن میخوایم چیکار کنیم؟ در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. I'm gonna walk to lose weight. من قصد دارم برای کاهش وزن قدم بزنم. I'm gonna walk to lose weight. I'm gonna walk to lose weight. I'm gonna stay here for a week. I'm gonna stay here for a week. I'm gonna stay یعنی من قصد دارم بمانم. Stay یعنی اقامت داشتن یا ماندن. Here اینجا for به مدت a week. یک هفته. For وقتی که بعدش یه بازه زمانی بیاد معنیش میشه به مدت. یعنی در اینجا for a week یعنی به مدت یک هفته. I'm gonna stay here. من قصد دارم اینجا بمونم for a week برای یک هفته یا به مدت یک هفته. I'm gonna stay here for a week. من قصد دارم برای یک هفته اینجا بمانم. 
I'm gonna stay here for a week. I'm gonna stay here for a week. I'm gonna watch football today. I'm gonna watch football today. I'm gonna من قصد دارم watch تماشا کردن پاییدن football یعنی فوتبال today امروز I'm gonna watch football today من قصد دارم امروز فوتبال نگاه کنم راستی اهل فوتبال هستید یا نه بعضی اهل فوتبالن بعضی اصلا فوتبال دوست ندارن جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم I'm gonna watch football today من قصد دارم امروز فوتبال نگاه کنم I'm gonna watch football today. I'm gonna watch football today. I'm gonna make lemonade for you. I'm gonna make lemonade for you. I'm gonna make یعنی قصد دارم بسازم چی بسازی؟ Lemonade Lemonade یعنی لیموناد For you برای تو I'm gonna make lemonade for you من قصد دارم برای شما لیموناد درست کنم تشریف آوردید بمونید لیموناد میخوایم براتون درست کنیم بلند شدی بری؟ اصلا نمیذارم باید در قسمت کامنت شرکت کنی لمنید ما و لیمونادی که خدمت شما تقدیم میکنیم شرکت کردن شما در قسمت تمرینات حتی شیرین تر از لیمونات حتی دلچست تر از لیمونات در یک روز تابستانی که خیلی گرمه یک لیموناد خونک میچسبه و انگلیسی مثل آب خوردن همین جاست تمرینات رو پس نمیزنیم و در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm gonna make lemonade for you من قصد دارم برای شما لیمونات درست کنم. I'm gonna make lemonade for you. I'm gonna make lemonade for you. I'm gonna speak English fluently. I'm gonna speak English fluently. I'm gonna speak یعنی من قصد دارم صحبت کنم. English انگلیسی رو fluently Fluent یعنی روان و fluently یعنی به صورت روان. I'm gonna speak English fluently یعنی من قصد دارم انگلیسی رو به روانی و بدون مشکل صحبت بکنم. خب خیلی خوبه ولی اگر میخوای این کار بکنی باید براش تمرین کنی. انگلیسی یاد گرفتن دقیقا یک پروسه کاملا عملیه. یعنی شما انتظار نباید داشته باشید که فقط با خوندن، صحبت کردنتون درست بشه برای صحبت کردن باید تمرین کنید باید اجازه بدید که ازولات زبانی و دهانی شما تمرین کنن تا مسلط بشن تا زبده بشن تا آب دیده بشن تا بتونید انگلیسی رو به راحتی صحبت بکنید اما قبل از اینکه شما یک جمله رو در انگلیسی بتونید در عموم بیان بکنید اینه که اعتماد به نفس داشته باشید اینه که خجالت نکشید اینه که حراس نداشته باشید پس بیایم برای رشد اعتماد به نفسمون جملات رو از همینجا شروع کنیم در دنیای واقعی بیان کنیم جملات و مثال هایی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید اعتماد به نفستون میره بالا خجالت از شما دور میشه و برای اینکه عضلات زبانی و دهانی تون رو تقویت کنید هر جمله و هر عبارت رو با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که تکرار کردید حالا باید ببینید درست میگید یا نه صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید این راه یادگیری انگلیسیه اگر غیر از این انجام بدید شاید به مقصد برسید اما دیرتر این اتفاق میفته جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm gonna speak English fluently من قصد دارم انگلیسی را به روانی صحبت کنم I'm gonna speak English fluently I'm gonna speak English fluently I'm gonna ask Julie out for dinner I'm gonna ask Julie out for dinner. I'm gonna ask یعنی من قصد دارم بپرسم یا درخواست بدم. Julie یعنی یه دختر خانم یا یه خانم به نام جولی و همونطور که میبینید اسم خاص جولی. پس در هر جای جمله که قرار بگیره باید حرف اول به صورت بزرگ نوشته بشه. Ask someone out یعنی از یکی بخوایم که با ما بیاد بیرون. 
بریم با هم قرار بذاریم وای 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 به کجا رسیدیم درس ها داره ما رو به کجا میبره I'm, go- I'm gonna ask Julie out من قصد دارم از جولی بخوام که بریم بیرون برای چی؟ For dinner Dinner یعنی شام آها میخوای از جولی درخواست کنی که ببریش بیرون مخ بزنی عجب آدمایی هستید شما حالا شما به جای جولی میتونید اسم هر کسی رو بذارید حالا شما به جای جولی میتونید هر اسمی رو بذارید اسم معشوقتون رو بذارید I'm gonna ask جولی out یعنی من قصد دارم از جولی بخوام که بریم بیرون for dinner ببرم شام بدم بهش به 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 ای کلکا I'm gonna ask جولی out for dinner من قصد دارم از جولی بخواهم برای شام به بیرون برویم I'm gonna ask Julie out for dinner. I'm gonna ask Julie out for dinner. I'm gonna look for a new place to live. I'm gonna look for a new place to live. Look for yani gashtan baraye chizi dumbale chizi gashtan. I'm gonna look for یعنی من قصد دارم بگردم برای a new place یک مکان جدید to live برای زندگی کردن I'm gonna look for a new place to live من قصد دارم دنبال جای جدیدی برای زندگی بگردم بچه ها اگر میخواید زندگیتون تغییر بکنه و حتی محل زندگیتون تغییر بکنه راهکارش یادگیریه راهکارش اینه که خودتون رو رشد بدید انگلیسی یاد بگیرید آگاهیتون رو بالا ببرید کتاب بخونید وقتی که دانش شما بالا بره قطعا اگر به دنبال پول هم باشید از این رهگذر میتونید پول هم به دست بیارید بچه ها ما صادقانه داریم خدمت شما میگیم برای رشد خودتون برای اعتماد به نفستون برای اینکه رشد کنید باید در تمرینات شرکت کنید یادگیری زبان کمی تلاش میخواد و ما در انگلیسی مثل آب خوردن به قدر این پروسه رو برای شما ساده کردیم که تنها تمرین شما رو میطلبه یعنی مطالبی که باید یاد بگیرید همه چی آماده است ای کاش ای کاش ای کاش واقعا شما هم ارزش و قدر این مطالب رو بدونید و تنها چاشنی تمرین خودتون رو مخلوط کنید باهاش و چیزی ازشون یاد بگیرید جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm gonna look for a new place to live من قصد دارم دنبال جای جدیدی برای زندگی بگردم I'm gonna look for a new place to live I'm gonna look for a new place to live I'm gonna watch a movie with my friends. I'm gonna watch a movie with my friends. I'm gonna watch a movie Yani man gastaram yek film negah konam ba ki mi khay film negah koni with my friends ba dostanam khob khayalam rahat shod I'm gonna watch a movie with my friends. Man gastaram yek film ba dostanam tamasha konam. I'm gonna watch a movie with my friends. I'm gonna watch a movie with my friends. I'm gonna drink a glass of milk tonight. I'm gonna drink a glass of milk tonight. I'm gonna drink yani man gastaram benusham. Glass yani shishe ya livan. A glass یعنی یک لیوان of milk از شیر tonight امشب I'm gonna drink a glass of milk tonight من امشب قصد دارم یک لیوان شیر بنوشم I'm gonna drink a glass of milk tonight I'm gonna drink a glass of milk tonight I'm gonna stay here for the rest of my life I'm gonna stay here for the rest of my life I'm gonna stay here yani man qas daram inja bemunam be che muddat for be muddat the rest baghiye of my life az zendegim the rest of my life yani baghiye ye zendegim for the rest of my life yani be muddat baghiye ye umram I'm gonna stay here for the rest of my life. Man gastaram baraye baghiye umram 
همینجا بمونم امیدواریم جایی که هستید یا جایی که میخواید برید همون جایی باشه که برای بقیه عمرتون بخواید اونجا بمونید و جای امن، جای سالم، جای خوب و جای آرامی برای رشد شما و بچه هاتون باشه تا بتونید از این ره گذر خودتون ارتقا بدید تا خدمت کنید به بشر و بشریت جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm gonna stay here for the rest of my life من قصد دارم برای بقیه عمرم اینجا بمانم I'm gonna stay here for the rest of my life I'm gonna stay here for the rest of my life I'm gonna learn English better than anyone else. I'm gonna learn English better than anyone else. I'm gonna learn English من قصد دارم انگلیسی یاد بگیرم. Better than بهتر از anyone هر فردی else دیگه. Anyone else یعنی هر فرد دیگه ای. Better than anyone else. بهتر از هر فرد دیگه ای I'm gonna learn English من قصد دارم انگلیسی یاد بگیرم و ما راهش رو به شما میگیم بچه ها اگر میخواید بهتر از هر فرد دیگر انگلیسی یاد بگیرید راهش اینه در قسمت کامنت شرکت کنید در تمرینات شرکت کنید این یک کلاس آموزشیه این یک کلیپ نیست که مثل فیلم نگاش کنید این کلاس آموزشیه در تمرینات شرکت کنید در کامنت بنویسید برای رشد اعتماد به نفستون و با صدای رسا جملات رو تکرار کنید و حتما صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm gonna learn English better than anyone else من قصد دارم انگلیسی را بهتر از هر فرد دیگری یاد بگیرم I'm gonna learn English better than anyone else I'm gonna learn English better than anyone else. I'm gonna go to sleep a little bit earlier tonight. I'm gonna go to sleep a little bit earlier tonight. I'm gonna go to sleep yani man gastaram berabo bechobam a little bit ye kami earlier zutar tonight emshab امشب یکم خوابم میاد قصد دارم که کمی زودتر برم به خوابم لطفاً با چت هات و از تماس هات مزهم نشو I'm gonna go to sleep a little bit earlier tonight من امشب قصد دارم کمی زودتر بروم و به خوابم I'm gonna go to sleep a little bit earlier tonight I'm gonna go to sleep a little bit earlier tonight خدا قوت خسته نباشید بچه ها در این کلاس شرکت کردید بسیار سپاسگزاریم در حقیقت کاری که کردید این بود که در این کلاس و در تمرینات شرکت کردید و برای رشد اعتماد به نفستون برای کمک به خودتون در تمرینات شرکت کردید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت نوشتید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا در دفترچه یادداشتتون برای تمرین دوباره و با صدای رسا خوندید بیان کردید صدای خودتون رو ضبط کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفت بکنید کاری که یک کودک در پروسه یادگیریش در ابتدای زندگی و برای یادگیری زبان مادریش انجام میده و در واقع طبق همین روشی که روی صفحه شما دارید مشاهده میکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان از اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو حمایت میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید تا اونها هم بتونن استفاده بکنن و از رهگذر این کار نیکو شو با هم باستابش رو در زندگیتون خواهید دید آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترمتون داریم در هر کجای دنیا که هستید